<clears throat> so welcome for the next lecture of our engineering mechanics in the previous lecture we had seen the what do you mean by relative velocity and uh, how to find out the relative velocity of the objects with respect to the another moving object so in the name itself that a relative means we have to compare with respect to the others that will be the velocity means we have to compare the motion of one of the moving object with respect to the another moving object and when we used to do that then it is called as in a relative velocity whereas whenever we used to compare the motion of a one object with respect to the another stationary object then then that motion of the velocity is called as a absolute absolute velocity okay so that part we have discussed now the next part which is remain to be covered from the curvilinear motion that is about the uh, projectile motion and from the rectilinear motion that is the motion towards and their applications will go for so firstly i would like to continue for the uh, projectile motion so that is the heading as projectile motion i think we have some of the idea about the projectile what is meant by projectile what is meant by projectile motion कोणी सांगू शकेल प्रोजेक्टाइल म्हणजे काय द ऑब्जेक्ट व्हिच ट्रॅव्हल्स इन टू एक्सिस ऑब्जेक्ट व्हिच ट्रॅव्हल्स अलोंग द बोथ द एक्सिस एक्स एंड वाय दैट ऑब्जेक्ट वी कॅन से एज अ हॅविंग अ ऑर दैट ऑब्जेक्ट वी कॅन से एज अन अ प्रोजेक्टाइल दीपावली मध्ये ते हे उडले का रॉकेट उडले का दीपावली मध्ये रॉकेट रे बाटली मध्ये घालून ते काढी देशी त्याचं जे मोशन आहे ते मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन आहे सध्या युक्रेन वरती रशिया जे बॉम्ब टाकतीय दॅट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिकेट मध्ये बॅट्समन ज्यावेळेस सिक्स मारतो दॅट मोशन ऑफ द बॉल इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन रस्त्याने जात असताना कुत्र्याला मारलेला दगड दॅट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन ओके झाडाचे आंबे पाडण्यासाठी मारलेला दगड प्रोजेक्टाइल मोशन आहे परंतु झाडावरून आपोआप पडणारा आंबा कोणती मोशन आहे लिनियर मोशन झाडाला पिकलेला आंबा ऑटोमॅटिक खाली पडतो गळून त्याला काय म्हणायचं कसली मोशन आहे त्याची मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी दॅट इज अ लिनियर मोशन अंडर द युनिफॉर्म ऍक्सिलरेशन जी ओके कळलं अरे झेपलं का ओके सो द प्रोजेक्टाइल मोशन इन शॉर्ट वी कॅन से फेन एव्हर द ऑब्जेक्ट युज टू हॅव द मोशन नायदर अलॉंग एक्स एक्सिस नॉर अलॉंग द वाय एक्सिस or it used to have its a component of the velocity along the x and y axis i'm talking about the component the chief motion directly x q or y axis an asnar ahe jar ka object ha apan purely along the y axis matlab mane jase ki piklela amba jhadata khali padnar ahe straight line khali yena jar ka vara vagare nasel tar barobar kiwa baraj vela apan pahato baka jhada chi piklele ji pan astat ti baraj vela jhada cha khali ne padtat side la padtat ka var side la padtat re वाऱ्यामुळे जातात बरोबर आहे का मग तिथं काय होत की विंडमुळे दोज ऑब्जेक्ट आर गेटिंग ट्रॅव्हल्ड डिस्टन्स दॅन व्हेअर दे इज टू फॉल जिथं त्यांना खाली यायचं होतं किंवा ते पडणार होता ऑब्जेक्ट त्याच्या ऐवजी तो एअर रेजिस्टन्स मुळे किंवा एअर मोशन मुळे साईडला जातो परंतु जर का आपण पिकलेला आंबा बघितला जर का एअर नसेल किंवा हवा नसेल वारा नसेल तर तो पिकलेला आंबा बरोबर झाडाच्या खाली किंवा जिथून पडणार आहे तिथं खाली पडतो ही एक केस झाली दुसरी केस ज्या वेळेस आपण एखादा ऑब्जेक्ट स्लाइड करतो म्हणजे आपण ढकलत नेला जमिनीवरनं त्यावेळेस त्याची मोशन जर का स्ट्रेट लाईन मध्ये असेल तर ती आपली पुन्हा एकदा लिनियर मोशन विथ अ युनिफॉर्म ऍक्सिलेशन किंवा व्हॅरिएबल ऍक्सिलेशन असणार आहे कुठली हॉरिजॉन्टल प्लेन मधली झाली आंब्याची मोशन व्हर्टिकल प्लेन मधली झाली म्हणजे इथं दोन्ही व्हेलॉसिटी ज्या होत्या दोज वेअर आयदर अलॉंग द एक्स एक्सिस ऑर अलॉंग द वाय एक्सिस अँड दोज व्हेलॉसिटीज ऑफ द मोशन वी युज टू से ऍज अन अलिनियर स्ट्रेट लाईन वरती झाल्या त्याच्या विरुद्ध आपण काय म्हटलं की कर्विलिनियर म्हणजे काय असणार आहे की अलॉंग द कर्व असणार आहे सो इन द प्रोजेक्टाल फॉट वेअर सेंग दॅट प्रोजेक्टाल इज अ वन फॉर्म ऑफ अ कर्विलिनियर ओनली बरोबर आहे का इज द प्रोजेक्टाल इज अ फॉर्म ऑफ अ कर्विलिनियर प्रोजेक्टाल इज अ फॉर्म ऑफ अ कर्विलिनियर ओके बट हिअर इन द डेफिनेशन वी इज टू से दॅट इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्युअरली अलॉंग द वाय एक्सिस ऑर अलॉंग द एक्स एक्सिस जर का प्युअरली वाय एक्सिस च्या अलॉंग मोशन नसेल किंवा प्युअरली एक्स एक्सिस च्या अलॉंग मोशन नसेल तर त्या मोशनला आपण त्या ऑब्जेक्टची मोशन ही प्रोजेक्टल असं म्हणतो म्हणजे कसं येणार इथं सपोज दॅट वी हॅव एन अ ऑब्जेक्ट वी हॅव एन अ ऑब्जेक्ट ओव्हर हिअर म्हणजे पहिला मी आता आंबा घेतो इथला मॅंगो आपण म्हणू इथला दिस मॅंगो इज गोईंग टू फॉल डाऊन हा खाली पडणार आहे 
हा ज्यादा जमीनी वरती पड़ना है इन दैट केस इट्स मोशन विल बी अ लिनियर मोशन दैट टू बी वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन एक्सलेशन जी पुढ़ समझा एक ट्रेन है ती रेलवे वरुण चलने लगे झेपते ना मैं ट्रेन है रेलवे वरुण चलने लगे कहते का रेलवे रेलवे हा मार्ग है ट्रेन ही व्हीकल है ती जी ट्रेन है ती रेलवे वरुण चलने लगे जो रेलवे ट्रैक जो अपना तो समझा स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन ट्रैक है समझा ये तुम्हारी व्हीकल है ओके ट्राम कार अपन ही ज्यास या ट्रैक वो स्ट्रेट लाइन जाते समझा इतपर्यत पोचत होनी जी मोशन है ती पुनः एक लिनियर मोशन है लिनियर ट्रांसलेशन है इतना एक्सलेशन जे व्हीकल तो स्वतः एक्सलेशन इतनी जी मोशन है दिस इज अ प्युअरली अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड दिस मोशन इज अ प्युअरली अलॉन्ग द वाई एक्सिस सो वी इज टू से दैट दो मोशन आर हाँ लिनियर मोशन फेर एज सपोज दैट अ बैट्समन इज दैट द क्रिकेट हा खेल सर्वान महित है मन मैं बैट्समन च एक्जाम्पल घत बॉलर ने यहाइड ने बॉल टाक है समझा हा बॉल तो बॉलर ने टाक है आई एम ट्रेसिंग द पाथ ओनली ओके इट इज अ फुल टॉस फुल टॉस मन तो अपना बरबर है फुल टॉस जरा डॉक्टर नहीं है बैट वरती है ग्राउंड इतना है सपोज दैट दिस इज अ ग्राउंड दिस इज द ग्राउंड आता फुल टॉस है ना हाँ इतना बॉल हा रिलीज के बॉलर ने एक मिनट हा बॉलर है बॉलर ने इतना बॉल रिलीज के बैट्समन ने बॉल इतना हिट के ओके and and after hitting it, it it is is to to get a new direction and it is to traverse like this. Suppose that a straight drive is there and it is to go beyond the boundary line. Six. Okay, इथून जाऊन तो बॉल काय होणार आहे स्ट्राईक होणार आहे तर या केस मध्ये ज्या वेळेस बॉलर ने बॉल फेकला त्यावेळेस त्या बॉलची जी मोशन होती दॅट वॉज अ इन्क्लाइन टू द आयदर एक्स ऑर वाय एक्स हा जर का आपण हॉर्डल एक्स घेतला हा व्हर्टिकल वाय घेतला तर इथं काहीतरी इन्क्लिनेशन आहे त्याचबरोबर ज्या वेळेस बॅट्समन ने बॉल हिट केला त्यावेळेस परत जाताना त्या बॉलला सुद्धा काहीतरी इन्क्लिनेशन आहे दिस इज द आफ्टर हिटिंग अँड दिस इज अ फेन थ्रोईंग ज्या वेळेस बॉलर ने बॉल फेकला त्यावेळेची मोशन इकडच्या साईड नाही आपण त्याला यू असं म्हणूया आणि ही फी आहे फायनल फेल असू आफ्टर स्ट्रायकिंग ओव्हर द बॅट या दोन्ही केस मध्ये जर का आपण बघितलं तर त्या बॉलची व्हेलॉसिटी प्युअरली अलॉंग द एक्स एक्सेस ही नाही आणि प्युअरली अलॉंग द वाय एक्सेस ही नाही या यू ह्या व्हेलॉसिटीला जर का आपण रिझॉल्व्ह केलं तर तुमची ही यू व्हेलॉसिटी आहे सपोज दॅट दिस अँगल इज अ अल्फा देन दिस विल बी द यू कॉस अल्फा अँड दिस व्हर्टिकल कॉम्पोनंट विल बी द यू साईन अल्फा ओके म्हणजे याला दोन कॉम्पोनंट झाले सिमिलरली हिअर आफ्टर हिटिंग विल सपोज दॅट द अँगल इज अ थिटा अँड द कॉम्पोनंट ऑफ द व्हेलॉसिटी अलॉंग द एक्स एक्सेस विल बी नाव व्ही कॉस थिटा अँड हा आणखी काय असणार v sin theta so this is the vertical component of the velocity this is the horizontal component of the velocity okay manje itho ya velocity la v la kiwa u la doni component hote kon kon te along the x axis along the y axis and whenever that object used to have its a component of the velocity along both the axes then in that case that motion is a termed as an a projectile motion ओके आपण त्याला कर्विलिनरी म्हणू शकतो झेपल प्रोजेक्टल म्हणजे काय लिहू शकाल लिहू शकाल का हो तर हो म्हणा नाहीतर नाही म्हणा अरे लिहू शकाल का डेफिनेशन याच बाळांनो लिहू शकाल का आवाज येते तुम्हाला कुणी सॉन केली गरे लिहिचाल ओके ग्रेट 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 भारी तो दिस इज अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन आता हेच्यामध्ये वेगवेगळे पॅरामीटर येतात सपोज दॅट आय एम कन्सिडरिंग ओनली द बॉल विच हॅज बीन हिट बाय द बॅट्समन और द मिसाईल हॅज बीन फायर्ड फ्रॉम अ पर्टिक्युलर पोझिशन सपोज दॅट दिस इज अवर एक्स एक्सिस दिस इज अवर वाय एक्सिस अँड द ऑब्जेक्ट हॅज बीन थ्रोन फ्रॉम दिस पोझिशन अँड इट हॅज ट्रेस्ड अ पाथ लाईक दिस त्याचा पाहत आहे त्याने ट्रेस केलेला कधी त्याच्या 
पूर्णपने मोशन मध्य ज्यादा जो पर्यत तो जमीनी वरती आदल नहीं है जो पर्यत वेलॉसिटी जीरो नहीं है तो पर्यत तो मोशन मध्य है तो पर्यत जो पाथ ट्रेस के तो पाथ जो है तो पाथ मी तो रेड कलर ने दाखिल है सपोज दैट दिस ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजिशन एट एन एंगल थीटा और अल्फा वॉट एवर इट मे बी वील कन्सिडर दैट एंगल आई थिंक सो वीज टू कन्सिडर द थीटा अल्फा थीटा अपन पलिक रिजल्ट एंगल अल्फा घतो वील कन्सिडर दिस इज अंगल अल्फा विथ विच दिस बॉल हेज बीन थ्रोन और ऑब्जेक्ट हेज बीन प्रोजेक्टेड थ्रो के प्रोजेक्ट के गोटा खेला सगले जन गोटा खेला सगले तो एक गद आते अपन गोटा फेकतो अशा अरे महत्ति की नहीं है महत्ति ना सो एट दैट टाइम वी इज टू प्रोजेक्ट दोट मार्बल्स अपन गोटा का तो बरबर प्रोजेक्ट करते डिरेक्शन में कि बयाच वेला वार मध्य वगैरह कंडीशन पहतो शूट कर एनिमीला एनिमीला शूट करता को डायरेक्शन शूट कर बरबर एंगल पकड़ता एंगल ने बरबर शूट करता मिसाइल दाखता कि मिसाइल फायर करता सुधा बरबर एंगल लगता है एंगल ने मिसाइल फायर के समझा सीमिनरली इत सुधा का पद्धति ने हा ऑब्जेक्ट थ्रो के लिए समझा इत अपना फिल्डर है बाउंड्री लाइन पशी है इतना विकेट है तो क्या करना है फिल्डर इतना बॉल थ्रो करना है तो बॉल स्टम्प पशी आदल है स्ट्राइक होना है ज्यास तो थ्रो करो प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट करता जी वेलॉसिटी है दैट इज नथिंग बट द वेलॉसिटी ऑफ अ प्रोजेक्शन एंड एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट हेज बीन प्रोजेक्टेड अल्फा इज कॉल्ड एज अंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन The path traced by this object or a ball during its total projectile motion is considered or is called as a trajectory. जो path तने trace केला, क्या path ला अपन काय मन्ना रहे, तो क्या path ला अपन trajectory से मन्ना रहे, अने total distance जे त्या ball ने cover केलो, horizontal distance from position where it has been thrown to the position or the point where it is going to strike. That is called as a horizontal range. Horizontal range. मुझे कहा है तर तो ball fielder ने जो तुम throw किया तो यूँ ना तो stump और ती आधार ना रहे मुझे boundary पे stump पर इन तो जे कहे shortest distance असना रहे horizontal plane मतलब that is nothing but the horizontal range. तो यानी ball फेंकला मुझे directly ऐसा सरल ground वाला फेंकला नहीं था. हवे मध्य वरती फेकला तो कहीं अंतर वर गेला मैक्सिम हाइट रीच तेने गेन के लिए नर पुनः खाली खाली आला सो इन दिस पार्ट ऑफ हॉट एवर द मैक्सिम हाइट दैट ऑब्जेक्ट इज टू गेट इट इज डिनोटेड बाय एच मैक्स अपन बयाच वे मन तो ब्रिस गेल ने किन पोलर ने जर का सिक्स मारा जो बॉल जास्त उच वरती जो पाई ठराविक लिमिट आते वरती जो नहीं है बरबर तेजे मैक्सिम जी हाइट है ड्यूरिंग दैट ट्राजेक्टरी वी कैन से दैट इज कन्सिडर्ड एज एच मैक्स and the total time during which the object is in motion is considered as a t and the velocity with which it is going to strike that is considered as a vs but jar ka u ya velocity ne object throw kela asel tar yi velocity apan kuthe jari resolve keli tar tila don compound asnar baka mi ka mantoy te ki velocity u jar ka apan kuthe hi resolve keli trajectory cha along tar tila don compound asnar samja apan ithe resolve keli this will be its a u y and this will be its u x similarly at this position the vertical component will be the u y and a horizontal component will be the u x parantu ya condition la jithe maximum height to object gain karto kya condition la ya height cha beyond jo jato ka pude re kya unche peksha jasto varti jato ka nahi ye jat manje अपन इतू शके वेलॉसिटी का कॉम्पोन जो है वाय क्या वर्टिकल तो या पॉइंट जीरो कैन वी से लाइक दिस जर का अपना ऑब्जेक्ट हा इत मैक्म हाइट गेन करते वरती जो नहीं तो ना खाली सुरुआत होते जर का इतना अपन रिजोल्व के एक्स कॉम्पोन इकड़े वाई कॉम्पोन डाउन कारण मोशन डाउन द प्लेन है अप द प्लेन इतना वर्टिकल होता इतना आने ना बियॉन्ड जो नहीं है अर्थ का वर्टिकल कॉम्पोन जो वेलॉसिटी जो है कुछ मैक्सिम हाइट लो पॉइंट जीरो टाइप्स इन एमसीक्यू कॉम्पोन ऑफ द प्रोजेक्टाइल वेलॉसिटी एट अ मैक्सिम हाइट 
इज अ जीरो विच कॉम्पाउंड ऑफ द वेलॉसिटी मोशन इज अ जीरो एट मैक्सिम हाइट सो वर्टिकल कॉम्पाउंड ऑफ द वेलॉसिटी इज अ जीरो एट मैक्सिम हाइट टेक्निकली कस संग प्रैक्टिकली महत्ति है अपना अपन एखाद दगड़ जारी वरती फेकला तो कहीं ठराविक डिस्टन्स वरती जो ना खा पड़ते ठराविक डिस्टन्स वरती जो बिहार जाऊ शक नहीं है तिथि वेलॉसिटी मैक्सिम तिथ ग वेलॉसिटी नर जीरो होना मैक्सिम हाइट लंतर तो खाली पड़ना टेक्निकली संगा कस संगा कि फी जीरो होते फी वाई जीरो होते टेक्निकली कस संगा Because there is no more displacement in vertical direction. There is no any more displacement in a vertical direction. Remember, or if you will take any help of equations of motion, say v is equals to u plus at. Remember, v is equals to u plus at. You throw jars upon one to a ki. So velocity zero hoti hai. Manje kya hota hai ki halu halu yachi velocity you throw word aata sthana kami kami hoti hai ki wadat wadat zade re. Why come on me bolte ya? Y कॉम्पोनंट इथून वरती जात असताना हळूहळू वाढत जातोय की कमी कमी होत जातोय वाढत जातोय जस्ट इमेजिन करा तुम्ही एक बॉल फेकलेला आहे किंवा घराचा आंबा पाडत आहात आणि तुम्ही दगड फेकलाय दगड तुम्ही फेकल्यानंतर ना थ्रो केल्यानंतर ना त्या दगडाचा व्हेलॉसिटी कॉम्पोन जो आहे वर्टिकल जातो वाढत वाढत जातोय की कमी कमी होत जातोय कमी कमी होत जातो जर का पहिल्या हाफ मध्ये वाढत जात असेल तर दुसऱ्या हाफ मध्ये काय व्हायला पाहिजे होता कमी व्हायला पाहिजे होता मग कमी जर का झाला असता तर तो ऑब्जेक्ट हा खाली यायलाच नाही पाहिजे होता बरोबर आहे कमी काय म्हणतो ते जर का कमी झाला असता तर तो ऑब्जेक्ट हा खाली यायला यायलाच नाही पाहिजे होता सेकंड हाफ मध्ये पहिल्या हाफ मध्ये जर का व्हर्टिकल कॉम्पाउंड वाढत गेला असता तर तो ऑब्जेक्ट पुढे जाऊन मॅक्सिमम हाट पर्यंत रिच नाही झाला पाहिजे त्याने कंटिन्यू त्याची मोशन वर जायला पाहिजे होता तो तसा गेलाय का तो वरती नाहीये म्हणजे मग काय होतं व्हर्टिकल कॉम्पाउंड च कमी होत कंपल्सरी पहिल्या हाफ मध्ये म्हणजे मॅक्झिम हाईट पर्यंत व्हर्टिकल कॉम्पोन जो राहतो व्हेलॉसिटीचा तो हळूहळू कमी होत जातो एक पोझिशन अशी येते तो तिथं पूर्णपणे झिरो होतो म्हणजे इथं काय होत आहे फी वाय आणखी पर्टिक्युलरली लिहितो फी वाय इज इक्वल्स टू यू वाय मायनस जी टी होत आहे बरोबर आहे का यू वाय म्हणजे काय आहे यू साईन अल्फाय मायनस जी मी काय घेतला कारण मोशन अपूर्ण आहे बरोबर आहे का ऍक्सिरेशन हे रिटायर्डेशन होत जाणार वर चालू ऑब्जेक्ट म्हणजे पृथ्वी काय करणार आहे अर्थ इज गोईंग टू अट्रॅक्ट दॅट ऑब्जेक्ट टू वर्ड सीट बट इट इज गोईंग अवे फ्रॉम इट मग त्याच्यामुळे काय होणार त्याची मोशन हळूहळू रिटायर्ड होत जाणार आणि एक पोझिशन अशी येणार की व्ही वाय पूर्णपणे झिरो होणार म्हणजेच यु वाय आणि जी टी दोघं सेम होणार एका पोझिशनला आणि ज्या पोझिशनला यु वाय आणि जी टी सेम होणार त्यावेळेस आपला व्हर्टिकल कॉम्पोनंट या व्हेलॉसिटीचा इथं कंपल्सरीली झिरो होणार पुन्हा काय होणार जी हा वाढत जाणार म्हणजे सेकंड केसला काय होणार फी वाय विल बी इक्वल टू नाव यु वाय प्लस जी टी मोशन डाऊन येऊ लागली जी ची व्हॅल्यू आता ऍक्सिलरेट करत जाणार त्या ऑब्जेक्टला इथं गेल्यानंतर ना व्हेलॉसिटी झिरो झाली होती पुन्हा काय होणार हळूहळू वाढत वाढत जाणार जी ची व्हॅल्यू तेवढीच राहणार परंतु मोशन ऍक्सिलरेट होत जाणार आणि पुन्हा ऑब्जेक्ट हा इथं येऊन स्ट्राईक होणार दॅट इज द मेकॅनिझम विच टू हॅपन टेक्निकली बट टॉकिंग अबाउट द हॉरिजेंटल कॉम्पोनंट जर का अपन हॉर्जेंटल कॉम्पोन घेला तुम्हारा वी एक्स अल इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए इन टू टी बरबर का फीज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी क्लि पर यूएक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस जी टी लिखो एक्सलरेशन जे है तो अर्थ है अंडर ग्रैविटी ये बरबर है का परंतु जी एक्ट होते हॉर्जेंटल कॉम्पोनंटला हॉर्जेंटल मोशन मध्य जी ये का ज्यास तुम्हें ग्राउंड वरन पड़त तुम्हारा मोशन मध्य जी एक्सलट करती है मैं तुम्हारी वेलॉसिटी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी मुड़ती है कमी होती है होते का नहीं सर प्लेन सर्फेस वरुण हो जर का तुम्हें डोंगरा वरुण खाली वाड़ती कमी होते वाड़ी डोंगरा वरुण खाली तुम्हारा ऑब्जेक्ट मैक्सिम हाइट वरुण खाली होते वेलॉसिटी वाढ़त जा रही डोंगरा वरती चढ़ता है वेलॉसिटी कमी हो जाते अप जाने वेलॉसिटी कमी होते हॉर्जेंटल डिरेक्शन जी हा एक्ट हो जीरो पकड़ना प्रत्येक वेस का वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इज इक्वल्स टू यू क्रॉस अल्फा हा जो वेलॉसिटी का कॉम्पोनट है दैट कॉम्पोनट ऑफ द वेलॉसिटी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्ट है जीपल का जीपल का कॉम्पोनट जीरो होते नहीं 
वर्टिकल कॉम्पोनंट वाय कॉम्पोनंट झिरो होतो आणि कोणता कॉम्पोनंट कॉन्स्टंट राहतो एक्स कॉम्पोनंट किंवा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनंट ऑफ द प्रोजेक्टाईल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट वर एज अ व्हर्टिकल कॉम्पोनंट ऑफ द प्रोजेक्टाईल ऑलवेज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू जी अँड इट्स अ मॅग्निट्यूड बिकम्स अ झिरो ऍट द मॅक्झिमम हाईट झिपल ओके देन रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजीज यू इज द वेलॉसिटी ऑफ अ प्रोजेक्शन विथ विच वी आर गोइंग टू थ्रू द ऑब्जेक्ट अल्फा इज द अँगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ विच वी आर Throwing the object with respect to horizontal, h max is the maximum height attained by the object when it has been thrown. V s is the velocity of a strike with which the object is going to strike over the ground. This ground का कुले मी तू भी जरका तोस दगड़ जरका झाड़ा अंबे का झाड़ा होती है मारो दसल आशा पद्धति ने समझे तू कुछ तेरे अंबे तो झाड़ा है कि suppose that ही आशा पद्धति ने झाड़ा ही तू कुछ तेरे से और तू भी तो झाड़ा चा झाड़ा चा अंबे वर्ती तो दगड़ मारता है तेरे उसका है होना हा ऑब्जेक्ट इथपर्यंत पोहोचणार दगड कोलमडत कोलमडत पुन्हा खाली पडणार इथे बरोबर असंच होत ना ओके जर का तुम्ही दगड फेकलेला झाडाच्या वरून गेला तर तो बिचारा काय होणार इकडं दुसरीकडे जाऊन पडणार खाली पहिली केस झाली आपली ओके मीन्स द मॅक्झिमम हायट विच दॅट ऑब्जेक्ट इज टू अटेंड ड्युरिंग इट्स अ प्रोजेक्टाईल मोशन दॅट इज कॉल्ड एज एच मॅक्स अँड द हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स that projectile used to cover or trace during its motion that is nothing but the horizontal range r horizontal range la apan baryach vela capital r ne denote karto ani trajectory manje kay asnar hai path traced by the object during its projectile motion is called as a trajectory ani path trace cha apan ipl madhe pahato six marla ki nantar nantar red color cha band ne dakhavto flow that path is nothing but the ट्रॅजेक्टरी झेपले आता सर्वांना झेपलं का क्लिअर कॅन आय गो फॉर नेक्स्ट वन ओके ऑनलाईन वाले समजलं का नाव विल गो फॉर द प्रोजेक्टाईल इन अ डिफरंट फेजेस आता प्रोजेक्टाईल हे फक्त मी दाखवलं त्या केस मध्ये तसंच नसतंय तीन पद्धतीने प्रोजेक्टाईल मोशन होते म्हणजे केस वन केस टू आणि केस थ्री म्हणजे काय कि तुम्ही टेरेस वरती उभा आहात किंवा एरोप्लेन चाललेला आहे आणि एरोप्लेन मधन काही जर मटेरियल आपण ड्रॉप केलं ते मटेरियल ड्रॉप केल्यानंतर ना डिरेक्टली जिथं जिथून आपण ड्रॉप केलं तिथं सरळ खाली पडतो करे कंडिशन इमॅजिन होती का बघा बॉम्बिंग एअरक्राफ्ट जे असतात ज्याच्यामधून बॉम्ब टाकले जातात त्या एअरक्राफ्ट मधन जर का आपण बॉम्बला मोशन न देता जस्ट बॉम्ब आपण रिलीज केला त्या एअरक्राफ्ट मधन विमानामधन सोडला खाली तर तो जिथं सोडला तसा खाली पडतो करे नाही आहे मग कुठे पडतो बॅक साईडला जातो का बरं रे अरे का पडतो बॅक साईडला म्हणजे काहीतरी होत बरोबर आहे का काहीतरी होत तो सरळ खाली पडत नाही आहे दिस इज अवर फर्स्ट केस ऑफ अ प्रोजेक्ट आहे म्हणजे खाली सोडला आपण सरळ तो सरळ खाली न जाता इट इज टू ट्रेस द कर फर्स्ट केस झाली सेकंड केस काय आपण म्हणजे कुणी काय टाकली रे सेकंड केस काय चालू आपली की ज्या वेळेस आपण प्रोजेक्टाल फायर केलं ग्राउंड वरून फायर केलं आणि नंतर ना ग्राउंड वरतीच पडणार आहे जमिनीवरून आपण प्रोजेक्टाल फायर केलं आणि ते जमिनीवरतीच पडणार आहे म्हणजे क्रिकेटचा बॉल किंवा फुटबॉल फुटबॉलला किक मारल्यानंतर ना तो बॉल पुढे जाऊन पुन्हा ग्राउंड वरतीच आदळणार आहे दर इज अ सेकंड केस म्हणजे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अँड पॉइंट ऑफ अ स्ट्राईक बोथ आर ॲट अ सेम इलेव्हेशन अँड थर्ड केस इज आंब्याच्या झाडाला दगड मारणे झाडाला जर का दगड थटत असेल स्ट्राईक होत असेल तर ती केस म्हणजे काय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो आहे आपला तो कुठेतरी वरती आहे सॉरी ही फोर्थ केस आहे आणि थर्ड केस काय आहे आपण डोंगरावरून दगड फेकून दिला खाली डोंगरावरून आपण जर का एखादा दगड खाली थ्रो केला किंवा उंच फेकून खाली पडत असेल फॅलीमध्ये दरीमध्ये तर त्या केसमध्ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हा हायर इलिव्हेशनला असतो आणि पॉइंट ऑफ स्ट्राईक हा आपला कुठेतरी खाली असतो युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये सर्वच्या सर्व अप्लिकेशन हे चारीच्या चारी केसेसचे होतात म्हणजे बॉम्बिंग एअरक्राफ्ट मधून बॉम्ब रिलीज करताना कुठे टाकत नाहीये आपण सध्या बघतो की रशियाने एखादा बॉम्ब टाकला युक्रेन वरती तर ते कुठेही जास्त लोक वस्ती ठिकाणी टाकत नाही सध्याला कुठं टाकतात जिथं त्यांचे पब्लिक प्लेस आहेत किंवा पब्लिक बिल्डिंग आहेत तिथे फक्त टाकतात ते मग त्यांना कुठून कळालं की पब्लिक बिल्डिंग आहे एअरक्राफ्ट तर कुठेतरी हजारो किलोमीटर वरती असतो तिथून ते बॉम्ब रिलीज करतात सो दे युज टू टेक अन आयडिया लोकेशन दॅट ऍट व्हॉट पॉइंट वी हॅव टू रिलीज दॅट बॉम्ब वी हॅव टू स्ट्राईक दॅट बॉम्ब अँड व्हॉट व्हेलॉसिटी वी शूड release that bomb so that it will strike on that particular 
position enemy weak answer so those are the applications of the uh, projectile even though uh, talking about an uh, basic application mhanje je apan baryach vela khodkar banane tumhi mi sarvani hi kelela ahe rastane jat astana apan kutrela dagad marto baryach vela mhanto ki apla name basla nahi hai barobar ki andaz ala nahi mhanto apan mag kay karto apan barobar andaz ghun marto mhanje kay kele apan tito tya projectile motion cha application kele baryach vela apan gota khelta na mhanto ki kahi janancha jast name hai are khelay ki nahi tumhi khelay na ha tyacha name kay mhanje kay hai to tyacha jo andaz ahe जो गेस आहे तो बरोबर परफेक्ट आहे म्हणजेच काय झालं तर इथं बेसिक जे प्रिन्सिपल येतं ते प्रोजेक्टाईल मोशन येत पुढे यानंतर तुम्हाला सांगेन मी तर फर्स्ट वन केस वन केस वन होरिझॉन्टल प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाईल मोशन त्याचा डेटा लिहायला थेरीचा पार्ट एक पेज सोडा बॅक टू बॅक बॅक टू बॅक एक पेज सोडा त्याच्या पुढे चला केस वन ऑफ प्रोजेक्टाईल मोशन केस वन डॅश ओरिजेंटल प्रोजेक्शन आपलं आहे ह्या युनिट मधलाच कंटेंट आहे ओरिजेंटल प्रोजेक्शन ओके ड्रॉ द स्केच सपोज दॅट दिस इज अन हाईट फ्रॉम विच दॅट बॉम्बिंग एअरक्राफ्ट इज नाव गोइंग टू रिलीज द बॉम्ब and this is the ground surface where it is going to strike over be fast be with me so now i will not be in the position to draw the aircraft as it likes it, lo it looks like oh, sorry tumhala jar ka yacha pesha atishe chan karta eta sel tumhi kadu shakta suppose that the bomb is now released from this position or it has been fired with an initial velocity u tacha tun tani bomb release kelela ahe barobar horizontal direction la pan to bomb kiti antar lamb jail re आणखी एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायचं असेल माझ्याकडून पाण्याच्या एक मोठं रिझर्व्हर असतं किंवा पॉन्ड असतं तळ असतं त्याच्यावरती कधी दगड मारून असं जम्प केलाय का तिथं अप्लिकेशन दोन्ही येतं एक म्हणजे इम्पॅक्टच येतं आणि दुसरं म्हणजे प्रोजेक्टल मोशनचं येतं आपण ज्यावेळेस दगड फेकतो त्यावेळेस आपण डायरेक्टली बऱ्याच वेळा आपण डायरेक्टली त्या वॉटर सर्फेसकडे फेकत नाही असं हॉर्जेंटल प्लेन मध्ये फेकतो पण तो दगड फक्त काही डिस्टन्स हॉर्जेंटल जातो नंतर ना खाली पडतो किंवा एखाद्या जर का फायरिंग केलं हॉर्जेंटल प्लेन मध्ये फायर केलं हॉरिजेंटल प्लेन मध्ये जर का आपण फायर केलं तर ती बुलेट जी असते जी गोळी असते ती हॉरिजेंटल डिस्टन्स काही अंतरच कव्हर करते नंतर ना ती बरोबर खाली पडताना प्रोजेक्टाईल मोशन घेऊनच खाली पडते सो दिस इज द केस ओव्हर हिअर सो दिस इज द प्रोजेक्टाईल ऑर द बॉम्ब वी कॅन से विच इज रिलीज फ्रॉम दी एअरक्राफ्ट बॉम्बिंग एअरक्राफ्ट अँड नाव इट इज गोइंग टू स्ट्राईक ओव्हर द ग्राउंड लाईक दिस इट इज गोइंग टू ट्रेस द पाथ आज लाईक अ प्रोजेक्टाईल अँड इट इज गोइंग टू स्ट्राईक ओव्हर द ग्राउंड with the velocity of a strike as a vs total time of the flight mi sangitla kare total time of flight manje kay nahi sangitla ha asa tumhala ek ideal example samjho ta bara sara apan pahato ki ekada batsman ne jar ka ball marla ani jar ka jasto unch gela tar shakyato catch ha wicket keeper ghetto barobar na shakyato catch ha wicket keeper ghetto mag wicket keeper ghet astana ata hitla time duration kutla ज्या मोमेंटला बॅट्समन ने बॉल हिट केला म्हणजे बॅट पासून बॉल वरती गेला त्या सेकंदा पासून त्या वेळेपासून तो बॉल त्या विकेट किपरच्या ग्लब्ज पर्यंत ग्लब्ज मध्ये एई पर्यंत जो टाइम ड्युरेशन आहे तो म्हणजे टोटल टाइम ऑफ फ्लाईट झाला जे जेवढं कम्प्लीट ड्युरेशन तो ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये असेल प्रोजेक्टल मोशन मध्ये तो म्हणजे टाइम ऑफ सॉरी काय म्हणतो आपण टोटल टाइम ऑफ अ मोशन म्हणू टोटल त्याला आपण काय म्हणतो टोटल टाइम ऑफ अ प्रोजेक्टाईल मोशन किंवा फ्लाईट ऑफ टाइम ऑफ अ फ्लाईट आपण म्हणू म्हणजे काय एखाद दगड आपण मारला आंबेच्या झाडावरती ज्या मोमेंटला आपण दगड आपल्या हातातून सोडला तिथून ते तो दगड जमिनीपर्यंत आदळेपर्यंतचा वेळ जो आहे तो म्हणजे त्या दगडाचा टोटल टाइम ऑफ फ्लाईट झाला जेवढा वेळ तो ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आहे तेवढा वेळ म्हणजे टोटल टाइम ऑफ फ्लाईट झाला ड्रॉ द स्केच फास्टली हे काय असेल रे 
ते जो पाहत आहे त्याला काय म्हणायचं प्रोजेक्टरी प्रोजेक्टरी This is the height from which that object will be thrown in a horizontal direction. Hey, can I see this one, brother? Horizontal range. Agdi barobar capital R. Jeple manjo sir one na. Velocity of a strike is a vs and total time of a flight is a t. विथ हॉरिजेंटल रेंज म्हणजे आपल्याला हॉरिजेंटल रेंज कॅल्क्युलेट करायची असते टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कॅल्क्युलेट करायचा असतो मोशन ऑर व्हेलॉसिटी विथ विच इट इज गोइंग टू स्ट्राईक ते आपण कॅल्क्युलेट करायचं असतो कसं कॅल्क्युलेट करतील आपल्याला रे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपल्याला कसा कॅल्क्युलेट करता येईल अरे बोला हा कसा काढता येईल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जेवढा असेल तेवढा जेवढा असेल तेवढा ना इक्वेशन कोणतं पण बरोबर आहे पण कोणतं इक्वेशन आपण हा वीज कोणतं हा वीज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ते तर प्युअरली लिनियर मोशन ला अप्लिकेबल आहे हे तर प्रोजेक्टाईल मोशन आहे परंतु आपल्याला माहिती आहे काय माहिती आहे प्रोजेक्टाईल मोशन ला दोन कॉम्पोनंट आहेत एक हॉरिजेंटल डिरेक्शन ला एक वर्टिकल डिरेक्शन ला म्हणजे काय झालं लिनियर कॉम्पोनंट अलॉंग द एक्स एक्सिस अँड अलॉंग द वाय एक्सिस आपल्या इक्वेशन सिव्हिल गेट द आन्सर राईट ऑन साईड बाय साईड फॉर फॉर टाइम ऑफ अ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल टी बाय द वे जर का आपण टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट काढायचं असेल तर हॉरिजेंटल मोशन घ्यावं लागेल की वर्टिकल घ्यावं लागेल नेहमी वर्टिकल घ्यायचं नेहमी मोशन वर्टिकल घ्यायचं मॅडम बिलो कन्सिडर कन्सिडर वर्टिकल मोशन कन्सिडर वर्टिकल मोशन युझिंग इक्वेशन युझिंग इक्वेशन यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर हे आपलं बेसिक इक्वेशन आहे आता याच्यामध्ये यस म्हणजे काय असेल रे आपल्याला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी काढायचं आहे आपण मोशन वर्टिकल घेतलेली आहे तर यस म्हणजे काय असेल एच असणार अगदी बरोबर आहे यस विल बी दच ए म्हणजे काय असेल मायनस जी मायनस जी की प्लस जी मायनस जी ऑब्जेक्ट खाली येतोय की वर जातोय खाली येतो म्हणजे प्लस येणार की मायनस येणार डोंट गेट कन्फ्युज हा आणि टी म्हणजे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट असणार आता व्हेलॉसिटी जी आहे इनिशियल व्हेलॉसिटी यू ती आपण ऑब्जेक्टची मोशन डाऊन द प्लेन घेतोय वर्टिकल डाऊनवर्ड म्हणजे यू काय असणार यू यू म्हणजे यू असणार का असं मला म्हणायचंय नाही मग काय असणार यू वाय असणार वाय कॉम्पोनंट ऑफ अ हॉरिजेंटल व्हेलॉसिटी या व्हेलॉसिटीचा वाय कॉम्पोनंट म्हणजे खाली येणारा कॉम्पोनंट इथं किती असेल रे तो झिरो झिरो असणार अँगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस किती झिरो आहे वर्टिकल कॉम्पाउंड काय असतो साईन असतो साईन झिरो किती असत झिरो असत म्हणजे यु वाय विल बी अ झिरो दॅट इज इक्वल्स टू झिरो हिअर सो पुढे व्हॅल्यूज हिअर यू विल गेट एच इज इक्वल्स टू यू इंटू टी झिरो झाला प्लस वन बाय टू इंटू जी इंटू टी स्क्वेअर दॅट इज अच is equals to 4.905 t square jar ka tumhala height mahit asel kuti unchi varun to object release kela hai tar apan directly kiti velane to khali padel te apan sangu shaknar itha vertical component cha kahi dena ghena nahiye karan object ha just apan horizontal motion madhe fire kelela hai pude 
जर का अपना हॉरिजॉन्टल रेंज आर का कैलक्युलेट कर मोशन घर लगे हॉरिजॉन्टल मोशन सो गो फॉर नेक्स्ट वन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज आर फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज आर फास्ट करें कंसिडर हॉरिजॉन्टल मोशन और कंसिडर मोशन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डिरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन मटल तरी चले फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज आर कंसिडर हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर अ हॉरिजॉन्टल मोशन यूजिंग इक्वेशन यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ द एटी स्क्वेर आता इतना यस मे का आर अगर बरबर हाँ पुढ़ ए मे का ए विल बी जीरो ओके ए मे जी जीरो टी विल बी द टोटल टाइम ऑफ अ फ्लाइट देन यू विल गेट द इक्वेशन एज आर इज इक्वल्स टू यू एज इट इज रहना यू कॉस अल्फा यू टी प्लस हाफ द जी मे जीरो टी स्क्वेर इट इज आर इज इक्वल्स टू डिरेक्टली यू इन टू टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिला कि डिस्टन्स कवर करेल लगे करू शकेल फॉरिजेंटल वेलॉसिटी यू ने मल्टीप्लाय कर दोज आर द टू पैरामीटर्स मोस्टली वी रिक्वायर्ड टू कैलक्युलेट ओके देन वेलॉसिटी ऑफ अ स्ट्राइक आता स्ट्राइक होता तो ऑब्जेक्ट हा नॉट स्ट्राइकिंग प्युअरली अलॉन्ग द वाई एक्सिस नॉर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस दोन कंपोन आना कुछ स्ट्राइक होता का एंगल ही एंगल अल्फा एक कॉम्पोन्ड हा वर्टिकल दुसरा कॉम्पोनट हा हॉरिजेंटल दिस विल बी वर्टिकल दिस विल बी दॉरिजेंटल मैं कश का वेलॉसिटी ऑफ अ स्ट्राइक मैं फिर तुम्हारा गाइडिंग इक्वेशन देते है एक्जाम्पल सॉल्व करता तुम्हें कुछ ही इक्वेशन कुछ जरी वरत तरी तुम आंसर यून जो नेक्स्ट वन फॉर वेलॉसिटी ऑफ अ स्ट्राइक For velocity of a strike, for velocity of a strike, hmm, कौन कौन से कंपन अपन क्या करते रहते हैं? एक मंजे x कंपन बोल रहे क्या? U x अनि U y अनि यार दोगान ची रिजल्ट अंडर मंजे U x square plus U y square that will be in the root. आठ का रिजल्ट समेशन एफ एक्स स्क्वेर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वेर सो लाइक वाइज यू एक्स हा कंपोन बदलना की सेम रह कैलक्युलेट को सो नेक्स्ट लाइन आज आज एक्स कंपोन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्स कंपोन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन X component of a projectile motion is a constant. Is a constant. We need to calculate. We need to calculate only. We need to calculate only y component. We need to calculate only a y component. Next line. Using equation, v is equals to u plus eighty. मैं जस्ट कैसे बता? v y is equals to u y plus g into t. Downward motion है. खाली ये तो object plus g गेट ला. Downward motion है. U का component y गेट ला. कौन तो कितने स्नार? कितने स्नार? Y component u का. Zero स्नार. So we'll get directly a v y is equals to g into t. Zala, do you understand? So question is like this: A person wants to jump over a ditch, as shown below. एक व्यक्ति है समझा हा इत उ उड़ी मारा कड्डत मारा का 
खड्ड्या पलीकडच्या बाजूला उडी मारायची ओके वॉन्ट्स टू जम्प ओव्हर अ डिच म्हटलं फॉट शूड बी इट्स इनिशियल व्हेलॉसिटी म्हणजे त्याने जम्प करत असताना इनिशियल व्हेलॉसिटी किती असायला पाहिजे आहे कंडिशन काय आहे विथ विच शूड जम्प सो दॅट इट विल रीच टू अदर बँक ऑफ अ डिच म्हणजे तो बरोबर इथं पडला पाहिजे आत मध्ये नाही पडला पाहिजे सो फॉट शूड बी इट्स व्हेलॉसिटी इनिशियल व्हेलॉसिटी आय वुड लाईक टू गो फॉर this has a, its a initial velocity as a u with which he should jump so that it will reach to this side this corner okay they had given us the distances also horizontal distance is a 4 meter apan 5 meter give and the vertical distance they had given us a 5 meter we will consider it as a 6 meters 5 मीटर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कव्हर केलं पाहिजे आणि व्हर्टिकल सहा मीटर डिस्टन्स कव्हर केलं पाहिजे आणि त्याने बरोबर जेणेकरून त्याला ती डिच बरोबर कव्हर होईल तो खड्डा कव्हर होईल आपण बऱ्याच वेळा मुव्हीमध्ये वगैरे बघतो बघा एक विलन असते त्याला ते युरोप त्याच्या पाठीमाग लागले असतो त्याला पकडायचा प्रयत्न करतो ते एका बिल्डिंग वर दुसऱ्या बिल्डिंग वर जम्प करत असतो बरोबर का सो इन दॅट केस वी कॅन कन्सिडर दॅट ऍट व्हाट व्हेलॉसिटी दॅट युरो ऑर द विलन शूड जम्प सो दॅट he or she will clear the horizontal distance of 5 meter and vertical distance of 6 meter that is the condition jep like example hmm bola apnala u calculate karaycha ahe how to proceed pehla time kadav lagel kutle motion ne kadavcha time h is equals to 4.905 t square jar ka athavlo tar well and good nai tar kay karaycha basic pasun suruvat karaychi kay karaychi for time considering motion in a horizontal or vertical 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 direction so adam below that Cons let कन्सिडर आहे पहिला लेट म्हणा लेट टी बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मी तर लिहितो त्याला टी टी बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अँड कन्सिडर अँड कन्सिडर वर्टिकल मोशन कन्सिडर वर्टिकल मोशन फॉर इट कन्सिडर vertical motion for it using equation using equation ha konti kisha prakat apan ita s is equals to ut plus half the at square okay so here s is equals to h is equals to 6 meter agdi barobar u we want to calculate t we want to calculate what about the a c a is equals to g is equals to 9.81 meter per second square u ha kay asnar u apna u vertical motion la u kay asnar manje down yetana khali padta to to u y will be zero u is equals to u y is equals to zero so put out the values here so yes as a h is equals to first term zero honar plus g as a 9.81 divided by 2 into t square this 4.905 t square it y h is a 6 is equals to 4.905 t square ha huh, what is the t 105 1059 means 106 seconds आणखी कोणाचा आन्सर आलाय का टी जर म्हणजे आन्सर बरोबर आहे येस ओके नाव वी आर नोईंग द टाइम ऑफ अ फ्लाइट एज अ टी नाव व्हॉट वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट हिअर यू सो फॉर यू U ही व्हेलॉसिटी कोणत्या डिरेक्शनला आहे कोणत्या डिरेक्शनला यू ही व्हेलॉसिटी 
हॉरिजेंटल है बरबर है का मोशन को डायरेक्शन की घया लगे हॉरिजेंटल कन्सिडर मोशन अलॉन्ग हॉरिजेंटल डिरेक्शन कि हॉरिजेंटल मोशन मटल तरी चले कन्सिडर मोशन अलॉन्ग हॉरिजेंटल डिरेक्शन यूजिंग इक्वेशन हाँ विच इक्वेशन आर इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वेर बेसिक इक्वेशन संगा यस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेर हियर यस इज इक्वल्स टू आर हॉरिजेंटल रेंज कि फाइव मीटर है ओके ग्रेट हाँ यू मे यू एक्स कॉन्स्टंट कैलक्युलेट कर एजिकोज टू जी इज इक्वल टू जीरो मैं तुम्हारा डायरेक्टली ए करना नहीं जी घत टी अपन कैलक्युलेट के लिए वन पॉइंट वन जीरो सिक्स द वैल्यूज इंस्टेड ऑफ यस इट विल बी आर U into T as 1.106 bracket square plus second term will be the zero. Arey, how many did you have? Range did you have? Ha, okay, okay, ha. Six is equals to U. Arey, ha, range five hai. Okay, okay, okay. U into 1.106 bracket square into ha. Kya jana? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेर अरे हाँ हाँ तो स्क्वेर नहीं ना हाँ ओके पावर एज वन सो वॉट इज दू फाइव टू यूनिट मे चार पॉइंट बावन मीटर पर सेकंड ने उड़ी मारा लगे जम्प करा लगे जेनेकर बरबर पूरे पांच मीटर अंतरा वरती बरबर कथड़ा वरती साइड लगे जंप करू शके अरे बाबा नो ओके का यस सर ग्रेट आई विल गो फॉर सेकंड केस केस टू केस टू डैश इनक्लाइंड प्रोजेक्शन Inclined projection on level ground. On level ground, that is point of projection and point of strike at the same elevation. सेम इलेवन जमीनी वरुण जमीनी वारा करना क्षेपणस्त्र ऐसा शब्द सर हाँ सो लाइक वाइज यू हेव टू ड्रॉ द स्केच बी फास्ट वाय एक्सेस एक्स एक्सेस and the object which will be a thrown at a some elevation suppose that this is the velocity of the projection but during an a projectile motion it will trace the path like this and it is going to strike at an angle theta angle of projection as a alpha velocity of a strike as a vs total time of flight as a t and this is a maximum height as a h max neeraj chopra naam athote ga kay kelte teni yes sir are teni kay kelo to bola na bhala phek bhala phek bhala phek kay janta This is a horizontal range R. Okay, 
component of the velocity is vx and vy. Suppose that this is a point P with the coordinates as x and y. Okay. And in that case, the velocity is a component of steel. One is vertically up, the other is horizontal. We will consider velocity of projection as a u. So this will be u y and this will be u x. This will be h max. This is a trajectory. B fast will give the R as a name as AB. AB as a horizontal range. Here we have to derive the equation of a trajectory. Yeah. Trajectory is the equation of a derived correction. Equation of trajectory. So the heading da. Acha khali. Equation of a trajectory. Jala. Jala sir. Okay. So remaining part we'll go for the next lecture at a three p.m. Three p.m. to five thirty p.m. Okay. Thank you.